அன்பு சொந்தங்களே இன்னும் ஒரு இப்போது நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஜூன் மாதம் பிரைட் மந்த் அதாவது மாற்று பால் நிலையினருக்கான சுயமரியாதை மாதம் என்று தமிழில் இப்போது அதை சுயமரியாதை மாதம் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இது பல வருடங்களாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் நியூயார்க்கில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை ஒட்டி அதை பற்றி நமது விருந்தினர்கள் விரிவாக சொல்வார்கள் அப்போதிலிருந்து இது ஒரு பால்நிலை வேறு பால்நிலையினராக தங்களை அறிவித்து கொள்ளக்கூடிய அல்லது பாலியல் சிறுபான்மையினருக்கான சுயமரியாதை மாதமாக இது அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இதை பற்றி நம்மிடம் பேசுவதற்காக ரோஸ் வெங்கடேஷனும் அதே போல ஹாசினியும் வந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் ரோஸ் இதை பற்றி நீங்க நிறைய வரலாறு அரசியல் நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய அதை பற்றி பேசியிருக்கீங்க விஜய் தொலைக்காட்சியில் கூட அந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள்ல அறிவார்ந்த விவாதங்களில் பங்கேற்றிருக்கீங்க இந்த பின்னணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்த ஜூன் மாதம் என்பது பிரைட் மந்த் என்று அறிவிக்கப்படுவதற்கான பின்னணியை சுருக்கமாக சொல்லிட்டு அப்புறம் நேரடியாக நம்ம விஷயங்களை பேச அதாவது உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓர் பால் ஈர்ப்பு ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டிக்கு எதிரான சட்டங்கள் இருந்தது போலீஸ் வன்முறை அதிகமாக இருந்தது இந்த மாதிரியான மக்கள் நமக்குன்னு சில தோழர்கள் வேணும் அவங்களுக்குன்னு சில பங்காளர்கள் இல்லை பாலியல் பங்காளர்கள் அதை தே அதை தேடுவதற்காக அங்கங்கே சில கிளப்ஸு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு கிளப் தான் வந்து இந்த ஸ்டோன் வால் அப்படிங்கிற கிளப் அந்த பேர் நினைக்கிறேன் அந்த பாரில் போயிட்டு உள்ளே போவாங்க குடிப்பாங்க நண்பர்களை உருவாக்குவாங்க பால் பாலியல் இன்பத்திற்கு ஒரு பங் பங்காளர்களை தேடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருந்த காலத்தில் அப்போ தான் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி காவல்துறை வன்முறை இந்த மாதிரி ஸ்டோன் வால் போன்ற மற்ற நிறைய கிளப்ஸ்குள்ள இந்த மாதிரி ஹோமோ செக்ஷுவல்ஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து போகிற இடங்கள் லெஸ்பியன்ஸ் வந்து போகிற இடங்கள் புரிந்து நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறது அவங்க மேலே வன்முறை தாக்கம் பண்ணுது ஒரு குற்ற பரம்பரையாகவே அவங்கள பார்ப்பது இந்த மாதிரி நிறைய தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்திருக்குது சிக்ஸ்டி நைன்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த ஜூனில் இருபத்தி ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஜூன் லாஸ்ட் சண்டேன்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது முதன் முறையாக அங்கே இருந்த அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அவங்க காவல்துறையினர் வந்து கை கைது செய்ய வந்தவங்கள காவல்துறை துறையினர் எதிர்த்து தைரியமாக ஒரு குழு முதன் முறையாக நிற்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காவல்துறையினர் இந்த கே மக்களை எப்போவுமே ஒரு அடித்தோ துன்புறுத்தி ஜெயிலில் போட்டு எப்போவுமே கேவலமான பார்வையோடு நெகட்டிவிட்டியோடு கிரிமினலைஸ் பண்ணியே பார்த்துட்டு இருந்த சூழலில் முதன் முறையை இங்கே தைரியமாக நின்றுட்டாங்க அது நின்னது விஷயம் அப்படியே நியூயார்க்கில் பல இடங்களில் பரவி எல்லா இடத்துலேருந்து நிறைய எல்ஜிபிடி மக்கள் வந்து கூடிட்டாங்க இங்கே இவங்க கூடுறாங்க அங்கே காவல்துறையிலேருந்து அந்த ரயட் போலீஸ்னு சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பெட்டாலியன்ஸ் மாதிரி அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க இவங்க இங்கே கூடுறாங்க அவங்க இங்கே கூடுறாங்க அப்படியே ஒரு தல் தள்ளு முள்ளு மாதிரி அப்படியே நடக்குது எங்கள் சுயமரியாதையை நாங்கள் காப்போம் அவங்க நடந்து வராங்க காவல்துறை எப்படின்னு தள்ளிக்கிட்டு அந்த விஷயம் அப்படியே உலகமும் பரவச்சு முதல் முறையாக இப்படி வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு பயந்து கொண்டே இருந்த மக்கள் வெகுண்டு எழுந்துட்டாங்க அந்த ஒரு விஷயம் உலக அளவில் பரவி அது அவங்களுடைய எல்ஜிபிடி மக்களுடைய உரிமைகளை கோருவதற்கான ஒரு முதல் படியாக இருந்தது அந்த விஷயம் அந்த அந்த ஒரு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ப்ரோட்டஸ்ட் மாதிரி உலக அளவில் அதை பார்க்குறாங்க ஸ்டோன் வால் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு அதனால் உலகெங்கும் இப்போ அந்த விஷயம் பரவி எல்லா ஊர்கள்லேயும் இப்போ வந்து இந்த மார்ச் மாதிரி நடத்துகிறாங்க என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய பாலியல் விஷ் உணர்வுகள் என்னுடைய சுதந்திரம் அதை எப்படி அரசாங்கம் உள்ள நுழைய முடியும் காவல்துறை எப்படி உள்ள நுழைய முடியும் தன்னுடைய பெருமை மிக்க மாதமாக அவங்க பின்பற்றுவாங்க இப்போ இந்த கேள்வியை ஹாசனிக்கு வைக்கலாம் இப்போ இவங்க சொன்னது ஒரு இந்த சம்பவம் அதாவது திருப்பி அடி அதாவது அந்த வரலாறு சொன்னாங்க இந்த திருப்பி அடிக்கிறது என்னுடைய ஐடென்டிட்டிங்கிறது என்னுடைய பெருமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த விளக்கினாங்க இப்போ உங்களுடைய சூழலில் நீங்கள் ஒரு திருநங்கைங்கிறத உங்கள் வீட்டுக்கு எப்படி அறிவிச்சிங்க அதை வீட்டில் எப்படி சம்மதிக்க வச்சிங்க அதை பற்றி முதல்ல சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து நான் டென் சின்ன வயசுலேயே நான் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது 
நான் ஒரு எயித் நைன்த் அந்த டைமில் அந்த பீரியடில் படிக்கும் போது ஸ்கூல்லலாம் பசங்களும் ரொம்ப கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நான் ரொம்ப வந்து பையன் மாதிரி நடக்கணும் நம்மளெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறாங்க நம்ம இதுக்கு பொண்ணு மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பையனாக நடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன் பட் என்னால் முடியவே முடியாது அந்த வீட்டிலலாம் என்னை ரொம்ப திட்டுவாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு நீ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்குற எதுக்கு நீ ஃபுல்லாக ஹீரோயின்ஸ் எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறோம்னா அதே நீ பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ பையன் தானே அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப நேரம் திட்டுவாங்க பட் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப செல்லும் நான் வந்து எங்கள் பீப்பரை பார்க்க பார்க்க எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு நம்ம எதுக்கு எத்தனை நாள் தான் நட நடிச்சிட்டு இருக்க முடியும் நம்ம போல்டாக வீட்டில் ஓப்பனாக சொல்லலாமேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் ஓப்பனாக சொன்னேன் அம்மா இது மாதிரி நான் சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டில் யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை எங்களுக்கு தெரியாதா நான் ஒரு பையனாக தான் உனக்கு எடுத்தேன் எப்படி நீ இப்படி ஆக உங்கள் அப்பா இது மாதிரியா உங்கள் அப்பா எவ்வளோ பேர் ரவுடி தெரியுமா அப்படிலாம் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஏன்னா எல்லாம் மைண்டில் நான் வாங்கிக்கவே மாட்டேன் நான் திரும்ப எங்கள் பீப்பிள் கூட தான் போய் பேசுவேன் கொள்வேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் அண்ட் தென் வந்து ஒரு என்ஜிஓ சகோதரன் சகோதரன் என்ஜிஓவில் வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் வேலைட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா என்னை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த என்ஜிஓ கூட வந்துட்டாங்க அப்போ நான் என்ன ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன்னா ஃபீமேல் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் என்னை பார்த்துட்டு அழுதுட்டு ரொம்ப எங்கள் அம்மா ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஜெயாண்டி வந்து எங்கள் அம்மா உக்கார வச்சு ஒரு நல்ல கவுன்சிலிங் எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்க கொடுத்தோடனே எங்கள் அம்மா ஓகே என் குழந்தை வெளியில் போய் கஷ்டப்படக்கூடாது என் குழந்தை என் கூட இருந்துட்டோம் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் என் குழந்தை என் கூட இருக்கணும்னு எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு எல்லாம் சர்ஜரிக்கு எல்லாமே எங்கள் அம்மா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி என் கூட இருந்து இப்போ ஒரு பொண்ணாலே என் வீட்டில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சு இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக வீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அவங்க <laughs> எங்களோட நீ உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பு செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு இன்னொரு மேல் பார்ட்னரோட வச்சுக்கோ அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்டோரிஸ் சென்னையில் கோயம்புத்தூரில் மதுரையில் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது இருக்க எனக்கு எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் அந்த கம்யூனிட்டியோட ரொம்ப சகோதரன் அமைப்பு வழியாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலையும் நேரடியாக நிறைய பழகிட்டு இருக்கீங்க வெளிப்படையா <laughs> 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 சமுதாயத்துக்காக ஒரு வாழ்க்கைய வாழு அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை ஏத்துக்கும் போது அந்த பொண்ணுக்கு பெரிய ஒரு துரோகம் அது உன்னோட செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது ஒரு மேல் பார்ட்னர்ஸோட தான் இருக்க போகுது உன்னோட செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அப்படி தான் இருக்க போகுது அந்த பெண்ணுக்கு பெண்ணோட உனக்கு எந்த விதமான ஆத்மார்த்தமான ஈடுபாடும் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த விஷயத்த யாராவது ரொம்ப ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி இதை ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள உறுதியை சொல்லி வெளியே வந்து ஒப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்காங்களா அதுதான் கேல அந்த மாதிரி கேஸ்ல இருக்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா முழுமையான ஃபேமிலி அக்செப்டன்ஸ் இருக்குமான்னு பார்த்தா அது கொஞ்சம் கேள்விக்குறி தான் வீட்டில் இருக்கிற நல்ல விஷயம் நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் போது ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு வேலி மெம்பரா அவங்கள வந்து நிறுத்த மாட்டாங்க இவையே கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு நல்ல கேள்வி வரும் பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த ஒரு விஷயம் இல்லை என் பையன் கே இருக்கான் கேயா இருக்கான் அதனால கல்யாணம் பண்ணல அப்படின்னு யாரும் எந்த பேரண்ட்ஸும் ஓப்பனாக வந்து நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க என்னோட அம்மா அப்பா எனக்கு உயிர் கொடுத்தீங்க என்னை வளர்த்தீங்க உங்க மேல நான் பாசம் வச்சிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்காக என்னுடைய 
நிலையை மாற்றி நான் ஒரு பொண்ணோட வாழ முடியாது அது அவளுக்கும் துரோகம் நம்ம வெறும் அந்த பொண்ணோட பொண்ணுடைய வாழ்க்கை கிட்ட போது மட்டும் தான் பார்க்குறோம் இவங்களும் அந்த ஒரு கே பர்சனுடைய வாழ்க்கையும் அதில் பாதிக்கப்படுது அந்த மாதிரி எனக்கே தெரியும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த ஃபோ அந்த ப்ரெஷர்னால கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பெண்ணோட ஒரு முழுமையாக வாழ முடியாமல் உள்ளுக்குள்ள புழுங்கிட்டு அதே சமயத்தில் ஆண்களுடைய அந்த ஒரு பரிசத்துக்கும் அந்த செக்ஸ்க்கும் ஆசைப்பட்டு அதுக்கும் விட முடியாமல் இங்கேயும் நல்லா வாழ முடியாமல் ஆண் மாதிரி நடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் த மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி தவிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டைவர்ஸ் ஆகிறதையும் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கம் இல்லையா நம்ம ஒரு நல் நம்ம சமுதாயத்தில் நல்ல பேர் வாங்கணுன்றதுக்காக அந்த கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஆனால் சமுதாயத்துக்கு அந்த பொண்ணு வந்து வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்லி இவன் கேவாக இருக்கான் இது கே இவங்க ஏமாற்றி எனக்கு அதான் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அந்த பொண்ணு சொன்னாலும் அதனால டைவர்ஸ் ஆனாலும் அது இன்னும் ஒரு பெரிய அசிங்கம் இல்லையா அது கல்யாணமே பண்ணாமல் இருந்துடலாம் இப்போ உங்களுடைய பயணம் எப்படி இருந்தது நீங்கள் பல முறை அதை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஷோவில் இந்த ஜூன் மாதத்தில் எல்லாரும் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் ஓ நீங்கள் உங்கள் அக்செப்டன்ஸுக்கான பயணம் கடுமையாக இருந்ததா ஆமாம் அதை பற்றி அதை பற்றி சொல்ல நான் அதான் என்னோடய படிப்பு முடிக்கிற வரைக்கும் நான் பையனாக இருந்தேன் பையனாக சமுதாய தோற்றத்துக்கு ஒரு பையன் மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னாங்க உள்ள மனசெல்லாம் எனக்கு அந்த பெண்மை ஆண் மீது தான் ஒரு ஈர்ப்பு வர்றது ஆண் மீது தான் காதல் உணர்வுகள் வர மாதிரிலாம் இருந்தது முதல்ல என்ன நான் புரிஞ்சு ஏற்றுக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப நேரம் நம்ம காலம் ஆச்சு முதல்ல நான் ஒரு கேவாக தான் இருக்கேன் எனக்கு கேவோன்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நான் கே இல்லை ஐ எம் அ உமன் ட்ராப்ட் இந்த மேல் பாடி அப்படின்ட்டு அது புரிய ஆரம்பித்தோடனே நான் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் கொண்டு வர ஆரம்பித்தேன் எனக்கு உடல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பெண்மையான தோற்றத்துக்கு என்னை மாற்றி கொண்டு போகும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் எங்கள் வீட்டில் என்னை எப்படியாவது நானே என்னோட எக்ஸாம்பிளே சொன்னேன் எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு பார்த்தாங்க ஓகே ஸ்டில் அந்த பாய் லெவலில் இருக்க ஒரு வரைக்கும் ஆனால் நான் இதெல்லாம் வளர்த்து எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப அவங்களால அவமானம் தாங்க முடியாமல் என்னை வீட்டை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் திருநங்கைகள் கூட தான் கொஞ்சம் வாழ்ந்து ஃபுல்லாக மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது திருநங்கைகள் பெரும்பாலும் சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளாத தொழில்களும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க ஒரு நல்ல பாசிட்டிவாக நேர்மறையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சமுதாயத்தில் இல்லை இல்லை அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா அதாவது நீங்கள் சமுதாயத்தில் விளிம்புகளுக்கு தள்ளப்படும் போது அல்லது ஓரங்களுக்கு தள்ளப்படும் போது உங்களுக்கு அந்த லைவ்லிஹுட் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது வாழ்வாதாரங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுருங்கி போயிடுது அப்படியான சூழல்ல இந்த வேற வேற அதாவது நீங்க வெளியே வீட்டை விட்டு வெளியே போறீங்க வீட்டுல நீங்க பையன் நினைச்சு வளர்க்கறாங்க நீங்க இல்ல நீங்க பொண்ணுன்னு சொன்ன உடனே அவங்க துரத்திடுறாங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சொன்ன உடனே கூட துரத்தல நீ பொண்ணு இல்ல பையன் அவங்க அடம் பிடிச்சி சைக்கிள் கிட்ட கூட்ட போறதுல இருந்து நிறைய கோயில்கள்ல போய் பரிகாரம் பண்றதுல இருந்து இது எல்லாம் நடந்தது அது எல்லாத்தையும் நீங்க நான் பொண்ணுதான் பொண்ணாதான் வாழ போறேன் நான் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால என்ன நினைச்சிட்டாங்க அதான் அப்படி நீங்க வெளியே வரும்போது இம்மிடியட்டா இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா இந்த திருநங்கை சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கரானாஸ் சொல்லக்கூடிய ஹிஜ்ராஸ் கம்யூனிட்டிஸ் இவங்க தான் உங்களுக்கு அடைக்கலாம் கொடுக்கறாங்க இவங்க ஏற்கனவே சமுதாயத்தோட ஓரங்கள்ல தே ஆர் குஷ்டு த மார்ஜின்ஸ் ஒரு கார்னர்ல இருந்துட்டு அங்க என்ன அவங்க பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இடத்துலதான் அது வந்து யாசனம் கேட்கறதோ இல்ல பாலியல் தொழில் பண்றதோ வருது அதை நியாயப்படுத்துறதுக்காக இல்ல என்ன சோசியல் கான்டெக்ட்ல இது நடக்குதுங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்பதான் நீங்க அந்த இஷ்யூவை டீல் பண்ணவே முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பாரதின்னு ஒரு பெண்ணுக்கு திருநங்கைக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாங்க விமன்ஸ் கமிஷன்ல வேலை கொடுத்தாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு டோக்கனிசமாவே முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப பின்னால ஆரம்பிச்ச கேரளா இருபத்தி மூணு பேருக்கு கொச்சின் மெட்ரோல வேலை கொடுக்கறாங்க அவங்க இன்னும் ஒரு பாய்ச்சல் ஒரு ஒரு வேகமா இன்னும் அந்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வை வைக்கிறாங்க நம்ம சில நமக்கு சில முன்னோடிகளா நம்ம பல விஷயங்கள்ல இருந்தாலும் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கவர்மெண்ட் சைட்லயோ பிரைவேட்
போயிட்டாங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த அக்செப்டட் ஜாப்ஸ்ல இருக்கிறது பிரைவேட் செக்டரோ கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறது ரொம்ப குறைவா தானே இருக்கு அது ஒரு பிரச்சனை தானே அது அது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ரிசர்வேஷன் பத்தி இப்ப பேசுறாங்க கொஞ்சம் அது ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிமாண்டா போய் அதுக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்தா இன்னும் ஒரு பலமா இருக்கு அதை பத்தி உங்களோட தாட்ஸ் சமுதாய சூழல் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சூழல் இருக்கிறதுனால இவங்கள வந்து ஒரு கொச்சை பார்வையோட ஒரு கீழ்த்தனமா பாக்குறதுனால மெயின் ஸ்ட்ரீம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தொன்று தொட்டு சில தொழில்கள்ல இருக்காங்க பாலியல் தொழிலா இருக்குது இல்லை வந்துட்டு பிச்சு எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் வீட்டுல இருந்து துரத்தப்படும் போது அவங்க மற்ற திருநங்கையோட வாழும் போது அங்க என்ன சூழலோ அது அப்படியே இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை போலருக்குன்னு பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கிறாங்க சிலர் வந்து நெல்ல நம்ம இப்படிதான் ஏன் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் கொண்டு சமுதாயத்தை கேள்வி கேட்கிற மாதிரி வெளியே வந்து ஒரு சில பேர் கேள்வி கேட்கறாங்க நிற்கிறாங்க அப்படிதான் நானும் வந்து நின்று கேள்வி கேட்டப்போ நம்ம மீடியால வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவா நின்று காட்டணும்னு எனக்கு தோன்றிய எண்ண ஓட்டம் தான் அந்த ஷோவா மாறி அதுக்கான வேலைப்பாடுகள் போச்சு நீங்க யாசினி பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கு அவங்க அப்படி யோசிச்சாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப் எடுக்கும் போது காவல்துறையில் எடுக்கும்போது யோசிச்சு அதுக்காக அவங்க வந்து நம்ம நம்மளும் மற்ற திருநங்கை போல வெறும் பாலியல் தொழில் எதுலேயே போயிடலாம்னு அவங்க நினைக்காம வேற மாதிரி யோசிச்சு அதுக்காக நிறைய போராட்டம் தான் செஞ்சு அவங்க இன்னைக்கு ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிருக்காங்க ஒரு ஒரு சில பேர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சு அதுக்காக வந்து போராடி கொண்டு வராங்க அந்த போராட்டம் ஏன் ஏன் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டுமே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கும் பொழுது சமுதாயத்துல இவங்க ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை திருநங்கைனா ஏன் ஒரு கொச்சை பார்வை எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்லாம் பார்க்கும் பொழுது நான் இப்போ கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி படிச்சதுல எனக்கு தெரிஞ்சது நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல முன்னாடி எல்லாம் இது இந்து ரூல்லையும் சரி இஸ்லாமிக் ரூல்லையும் சரி திருநங்கைகள் நிலை வேற மாதிரி இருந்தது அக்செப்டபுளா இருந்திருக்காங்க செலிப்ரேட்டு செலிப்ரேட் கூட பண்ணப்பட்டிருக்காங்க திருநங்கைகள் <laughs> பண்ணிட்டு அவங்கள கண்காணிக்கணுமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க வந்து அவங்க கூட ஏதாவது சின்ன குழந்தைங்க இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த குழந்தைய இவங்க திருநங்கையை மாற்றிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி கண்ணோட பார்த்ததோட இல்லாமல் அதுவும் இவங்க பெண்ணுடையெல்லாம் அணிந்து பகிரங்கமாக வெளியெல்லாம் வந்தாங்கன்னா பிடிச்சி போய் உள்ளே போட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒர்க் நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டெக்கேட்ஸ் அண்டர் பிரிட்டிஷ் ரூல் அந்த மென்டாலிட்டி மைண்ட் செட் தான் பெரும்பாலும் இப்போ தொடர்ந்து வந்திருக்கு ஒரு ட்ரூலி ஒரு ஹிந்து வியூலையோ இல்லை மேபி ஒரு ட்ரூலி இஸ்லாமிக் வியூலையோ இருந்து தான் இப்படி இருந்திருக்காதோ அப்படின்ற மாதிரி கூட பார்க்க முடியல இல்லை ஈவன் அந்த விக்டோரியன் மாடல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நினைக்கு வரைக்கும் பெண்கள்லாம் காலர் வச்சு ப்ளவுஸ் அணியணும் அது அந்த விக்டோரியன் மாடல்ஸில் இருந்து சில சட்டங்கள் வந்தது ஆனால் அந்த சட்டங்களை பிரிட்டனே விட்டுட்டாங்களே வேற காலனிஸ் இருக்கு ஸ்ரீலங்காவே சில சட்டங்களை தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க நம்ம அந்த சட்டங்களை ஏன் ரீட்டைன் பண்ணோம் அப்போ இங்கு இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப்பும் அதை விரும்பி அந்த சட்டத்தை வச்சிருக்காங்க தங்களுடைய கன்வீனியன்ஸுக்காக அதை முழுக்க முழுக்க இது நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு ஒட்டுமொத்தமா இது வந்து ஏதோ ஒரு விக்டோரியன் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அவங்களுடைய ஒழுக்கம் சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்களை அவங்களே கைவிட்ட பிறகு நாம ஏன் வச்சிருந்தோம் அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற ஜாதி அதுக்கு காரணமா இப்படி எல்லாம் கேட்க வேண்டியிருக்குல்ல அம்பேத்கர் மாதிரி ஒரு அஹ் ஒருத்தர் அந்த கேள்விகளை கேட்டதுனாலதான் ஓரளவு இகாலிட்டேரியனா இருந்தது பட் அவராலே சில விஷயங்கள்ல அஹ் உடைக்க முடியல பழைய விஷயங்களை உடைக்க முடியல ஆனா காலப்போக்கில் அதை உடையவனு அவர் நம்பினாரு அப்படிங்கிற ஒரு பின்னணி இருக்கு முழுக்க முழுக்க அதுல இது பண்ண முடியுமா இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற சமூகத்துடைய கண்ணோட்டம் மாற வேண்டி இருக்குன்னு சேர்த்து தானே நம்ம அதை பேசணும் இன்னைக்கு கண்ணோட்டம் மாறி இருக்குன்னா இது வந்து டாப்ல இருந்து மாறல 
மக்கள் போராடி போராடி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்ஜிபிடி மக்கள் நிறைய போராடி போராடி நிறைய பேசி 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 வேறு வழி இல்லாம தான் மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்பட்டு வருதே தவிர அரசாங்கமே தன்னிச்சையா முன் முன்ன வந்து இவங்களுடைய நிலைகளை மாற்ற போகும் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்ய போகும் இவங்களை நீங்க வந்து கொச்சையா பேசினாலும் கேள்வி பண்ணாலும் பிடிச்சி உள்ள வைப்போம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் அரசாங்கத்துல இருந்து வரல அண்டர் த ப்ரெஷர் ஆஃப் இது வந்து ஒரு பாட்டம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் தான் இது இப்போ நடந்திருக்கிறதுல நான் பார்க்க வரைக்கும் அதே கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த நான்சா ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே பெருசா இல்லை மேபி கேரளா கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தை எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று பார்க்கும் பொழுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அந்த ராஜ்யசபால திருச்சி சிவா ஒரு பில் கொண்டு வராரு அது அங்கே அப்ரூவ் ஆகுது ஆனால் இன்னும் லோக்சபால இன்னும் பாஸ் ஆகுது பட் லோக்சபால வந்து பிஜேபி ஒன்று கொண்டு வராங்க ஒரு சட்டம் ஒன்று மசோதா ஒன்று கொண்டு வராங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு அதில் நிறைய சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு இதில் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன்ஸ் பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்காரு இங்க அதை பத்தி ரிசர்வேஷன் பத்தி ஒண்ணும் பேசப்படல அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து இந்த மசோதாவையும் வந்து கேள்வி கேட்கணும் அப்ப தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய அரசாங்கங்கள் சும்மா ஒரு கண்துடைப்பு நாடகங்களாக செய்கின்றனவா இல்ல உண்மையிலேயே இவங்களுடைய உணர்வுகளுக்கும் இவங்களுடைய வாழ்க்கை உரிமையுள்ள இவங்க வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆஹ் ஆவண அரசாங்கங்கள் செய்ய முயல்கின்றனவான்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் இல்ல ஒரு மைனாரிட்டி இவங்க மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி ஓட் எங்க இருக்கு எதை வச்சு பாலிடிக்ஸ் பண்ணலாம் மெஜாரிட்டியை வச்சு நீங்க எதிர்த்து நீங்க மெஜாரிட்டிக்கு எதிர்த்தா நீங்க எதுவும் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க மைனாரிட்டி எதிர்த்து நீங்க கேள்வி எதுவும் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பேர் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுது ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரூவ் ஆக்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஒண்ணு மேபி கவர்மெண்ட்ஸ் உடைய ஹிடன் அஜெண்டாவா கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்யக்கூடாது ஏன்னா அவங்க உருவாக்கி இருக்க ஒரு ச சமுதாய கட்டமைப்பே உடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்ஜிபிடியை நீங்கள் ரொம்ப முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா அந்த பிரமிட் ஸ்கீமே உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கவர்மெண்டல் பிரமிட் சோஷியல் பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சர் உடைய வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை அதனால தான் உத்தரப்பிரதேசத்திலேயோ இல்லை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயோ அரசியலில் இது மாதிரியான எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டியோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வரும்போது அந்த சிஸ்டத்தில் அந்த நெகிழ்வை ஒரு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை இன்னும் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இல்லையா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வரணும் ஒரு பக்கம் அவங்க லெஜிஸ்லேட்டர்ஸாக வரலாம் கவுன்சிலர்ஸாக வரலாம் இப்போது நீங்கள் பேச போகிற திங்கக்கிழமை அமெரிக்க துணை தூதரகத்தில் பேச போகிற இதில் முதல் ஜட்ஜ் அவங்க ட்ரையல் கோர்ட்டு ஜட்ஜ் முதல் ட்ரான்ஸ் ஜெண்டர் ஜட்ஜ் அந்த மாதிரி அந் ஸோ அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும்போது தான் அது திரும்ப ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சொசைட்டியை இம்பேக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா மத்திய அரசு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கொள்கை முடியும் மாநில அரசு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கொள்கை முடியும் உங்களுடைய நேரடி வாழ்க்கையை ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்குது இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஐம்பதாயிரத்து ரூபாய்க்கு மேலே வங்கியில் போட்டீங்கன்னா ஆதார் நம்பரை நீங்கள் மே இது கண்டிப்பாக குறிப்பிடணும் அப்படின்னு இப்போ ஒரு காலையில் ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னென்னா உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையை அது நேரடியாக பாதிக்குது இது இதுதான் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தில் பங்கெடுக்கிறது அரசியலை மாற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு பயணம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தொடங்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அது எப்படி பார்க்குறீங்க ஆமாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு விதத்தில் ஓகே தான் பட் அரசியல் பங்கெடுப்பு அப்படின் பொழுது அதுக்கான நல்ல ஒரு ச பொருளாதார வாய்ப்புகள் இருக்கும் சாதாரண வாழ்க்கைக்கே தினமும் கஷ்டப்படும் பொழுது அங்கே போய் நம்ம இது பண்ணுவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் இருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பணக்காரங்களும் ஹிடன் அஜெண்டாஸ்க்காக தான் நிறைய பேர் பாலிடிக்ஸ் வராங்க அந்த மாதிரி விஷயமும் இருக்குது ஸோ அவ்வளோ பணம் பொருளையும் வச்சு அவங்க விளையாடுற விளையாட்டில் ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம போய் அதில் உடச்சி மேலே வருவதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தான் நானும் ஒரு பாலியல் சுதந்திர கட்சின்னு ஒன்று உருவாக்கணும்னு நினச்சி அதுக்காக நான் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தேன் செக்ஷுவல் லிபரேஷன் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அதுக்காக முயற்சியெல்லாம் எடுத்தேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டின் பீரியடில் ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிசம் பண்ணணும் பாலிடிக்ஸில் இறங்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பேசுகிறீங்க அது அப்போ நான் முயற்சியாகவே இறங்கி போன
அதில் நான் பட்ட அடிகளும் கஷ்டங்களும் வலிகளும் எனக்கு தெரியும் நிறைய விஷயம் இருக்குங்க நம்ம அரசியல் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது அதாவது சாதாரண மக்கள்லாம் உள்ள நுழைஞ்சிடவே கூடாதுன்றதுக்காகவும் ஒரு எலீட் குரூப்ஸ் மட்டுமே இருக்கணுன்றதுக்காகவும் நிறைய வேலைகள் செய்யப்பட்டிருக்கு இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்லி ஃபுல்லி பக்கா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதை உடச்சி உள்ள போய் மேலே வர்றது அப்படிங்கிறதுலாம் குதிரை கொம்புனே சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி சொல்ல நீங்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆக்ஷனபிள் அப்ரோச்சுக்கு சொந்தக்கார ஒரு பிரச்சனை <laughs> 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 It's because of some groups want to be at the top, they want to, you know, exploit the masses. That's why they are doing a lot of decades and centuries. They are doing a lot of mind control. They are doing a lot of octopus or a tentacle. They are doing a lot of dangerous octopus in the governments around the world. I am not talking only about India. Now, around the world, I am not talking only about India. குற்றப்பரம்பரைன்னு அந்த பிரிட்டிஷ்காரன் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஹிஜ்ரா மக்களை இதை பண்ண வேண்டியிருக்கு அவங்க ஒரு அஜெண்டா வச்சிருக்கான் நம்ம ரொம்ப தூரம் முன்னால வந்துட்டோம் ஒரு பக்கம் நான் சொல்றத சொல்லிடுறேன் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா அரசாங்கம் போய் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இன்னைக்கு திருநங்கைகள் தமிழ்நாட்டுல இவ்வளவு மதிப்போட இருக்காங்க பொழுது <laughs> 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 ஒருத்தனுக்குறதா <laughs> 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 அதையே இந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னு நான் கேட்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட நான் போயிட்டு இருக்கேன் பைக்ல போயிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடியே வந்துட்டு நான் கூப்பிடுறான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நம்பர் கொடு நம்பர் கூட பைக்கை நிறுத்துனேன் எங்க செக்ஸ் திருநங்க எங்க செக்ஸ் ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்காதீங்க ஓகேங்களா என்னை பார்த்தா அப்படி தெரியுது அவங்களுக்கு ஏன் இப்படி பண்றீங்க பேசி எரிங்க நல்ல லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கி விட்டேன் அது சாலிங்க மன்னிச்சுக்கோங்க நான் தெரியாம வந்துட்டேன் சாலிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுட்டு போயிட்டு நான் பாட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஏன் இது மாதிரி இன்னும் உனங்க இதே மாதிரி இருக்காங்க அதே நீங்க தான் உசு அலி ஒம்போது எப்படி போகுது பாருங்க மச்சா ரோட்ல மச்சா அப்படிடா இப்படிடா இதெல்லாம் எதுக்கு நான் கேக்குறேன் இல்ல அது சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அந்த பேஜ் வேற சேம் பேஜ் அது கண்டிப்பா அது அந்த ஆட்டிடியூட் மாறணும் அது பெண்களை பத்தின பார்வையும் நிறைய அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நம்ம கேரளா பத்தி அவ்வளவு பேசுறோம் பெண்களுக்கு எதிரான அதிக குற்றங்கள் நடக்கிற மாநிலமாக கேரளா இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலையும் அதே மாதிரி கணிசமான பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் இருக்குது ஸோ பல வகைகளில் மாற்றங்களை நோக்கி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது இதை நோக்கி தான் வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த என்ட்ரி பேரியர் இங்கே சொல்லக்கூடிய அரசியல்ங்கிற ஒரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரி பேரியரோ எதுவும் நீங்கள் சொன்ன அந்த மாஸ் மூவ்மெண்ட் பாட்டங்கள்லேருந்து வந்தது இல்லையா அந்த எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டியிலேருந்து வந்த மூவ்மெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டில் ஓட்டர் ஐடிக்கு வழிவகுத்தது அதுக்கு பிறகு கோர்ட்டுக்கு போனாங்க அதே மாதிரி தான் பிரித்திகா யாசினியும் அவங்க இப்போது கூட அம்பாசிடராக நாங்கள் அவங்க எக்ஸாம் எழுதும் போதே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தோம் அவங்க கோர்ட்டு வாசலுக்கு போய் கடுமையாக போராடி தான் அவங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் செலெக்ஷன் ஆனாங்க அதை எப்படியெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னு தான் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது நீங்கள் சொல்கிற சிஸ்டம் அதில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரி பேரியர் அது என்றைக்குமே ஆன உண்மையாக தான் இருந்திருக்கு 
ஆனால் உங்கள் வில் பவரில் தான் அதை உடைக்க அதாவது இது ஹியூமன் வில் பவர் இண்டிவிஜுவல் வில் பவரில் தான் அதை உடைச்சி நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா சிலவங்க நாங்கள் முடிவு பண்ணுறோம் நான் அப்படி வாழ மாட்டேன் நான் இப்படி தான் வாழ்வேன்னு நான் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஒரு கன்விக்ஷனுக்கு வந்ததும் அது மாறுது சமூகம் அதுக்கு இடமளிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒரு கட்டாயம் ஒரு நிர்பந்தம் உருவாகுது இது விஷயம்தான் அரசியலுக்கும் பொருந்தும் நான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி நம்ம பெசிமிஸ்டிக்காக இருக்க தேவையில்லை குறிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் முக்கியமாக வேறு ஏதாவது தனிப்பட்ட ஆமாம் நீங்கள் நீங்கள் பேச ரொம்ப பேசல இப்போ பேசுனீங்க வேறு ஏதாவது நீங்கள் பப்ளிக்கு பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நீங்க ஏன் எங்களை ஸ்டீரியோ டைப் பண்றீங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற கேள்வி வேற கேள்வி இருக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ஈஸியா பசங்க வந்து இன்வால்வ் ஆயிடுவாங்க போய் பேசுறவங்க கொள்றவங்க அதுவும் ஒரு சில டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் அவங்க அதனால அப்படி பழக முடியும் சில டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்லாம் வந்து பேச மாட்டாங்க கூப்பிட்டா பேச மாட்டாங்க அவங்க கிட்ட ஒழுங்கா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்காக அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க அந்த இடத்துல லவ் காதல் அந்த லவ்ன்ற பேர்ல அவங்க கிட்ட நல்லா பேசி பழகி அவங்கள வந்து ரொம்ப ஆசை காமிச்சு உன்னை மேரேஜ் பண்ணிப்பேன் உன்னை அப்படி பார்த்துப்பேன் இப்படி பார்த்துப்பேன்லாம் சொல்லி இவங்கக்கிட்ட இருந்து என்னென்ன அவன் அனுபவிக்க முடியுமோ எல்லாமே அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே போகலாம் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாது இதனால நிறைய டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சூசைட் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாதிரி மென்டல் எஃபெக்ட் ரொம்ப ஆவாங்க எங்க ஆளுங்க எல்லாம் நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அதுக்காக என்ன சொல்கிற தயவுசெய்து சொல்கிறேன் பசங்களுக்கு சொல்கிறேன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கிட்ட பேசுங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுங்க ஒரு சிஸ்டர் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி கூட பேசுங்க இந்த லவ்ன்ற பேர் ஓகேங்களா வச்சு ஏமாத்தாதீங்க அப்படி லவ் பண்ணுறீங்களா ஓப்பனாக வெளியில் வந்து லவ் பண்ணுங்க ஓப்பனாக வெளில வந்து லவ் பண்ணுங்க ஃபேமிலிக்கு பயப்படாது ஃபேமிலிக்கு பயம் இருக்குதுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு திருநங்கை ஆனால் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அவங்களே அக்செப்ட் பண்ணி போயிட்டு வாழ்ந்துட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு இல்லை என் ஃபேமிலி ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு விட்டுட்டு போகிற விஷயங்கள்னால நிறைய திருநங்கைகள் பாதிக்கப்படுறாங்க இது வந்து அவங்களுடைய தேவைக்காக கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போகிறதுக்கு உங்க என்ன பொம்மையா ஏன்னோ அந்த மாதிரி விஷயத்த தான் அவங்க முன்னோ கொண்டு வருது ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் ஓகே நீங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அதை பத்தி நம்ம குறிப்பா லெஸ்பியன்ஸுக்கு கே கம்யூனிட்டிக்கு இப்போ திருநங்கைகளுக்கு ஓரளவு அவங்க போராடி தங்களுக்கான குறைந்தபட்ச இடத்த ஒரு தங்களால் ஒரு போய் கேள்வி கேட்க முடியும் கோர்ட்டில் நிற்க முடியும் உரிமையை பெற முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் மற்ற இதில் இன்னும் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய மற்ற மாற்றுப்பால் நிலையினருக்கு இன்னும் வரல அப்படிங்கிறது அந்த கான்வர்சேஷன்ஸை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு அதை எப்படி அதை பற்றின ஒரு சமுதாயத்தை பேச வைக்கணும் ஆமாம் இவங்களுக்கு நீங்கள் இவங்கள புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்களுடைய செக்ஷுவாலிட்டி வித்தியாசமானது அப்படிங்கிறத எப்படி எடுத்துட்டு போக முடியும்னு உங்களுக்கு ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கு நிறைய ஆக்டிவிசம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அது நம்ம வந்து நேரடியாக மக்கள் கிட்ட பண்ணணும் போயிட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் கோர்ட்டில் போகிறேன்றது பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக சோஷியல் சேஞ்ச் மக்கள் கிட்ட அடிக்கடி நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு போகணும் அது கண்டிப்பாக ஊடகம் பெரிய உதவியாக இருக்கும் ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஊடகங்கள் இந்த விஷயங்களை கவர்மெண்ட் எப்படி பார்க்குதோ அந்த பார்வையிலேயே விட்டுறா பார்க்குறாங்க எடுத்து முன்ன எடுத்துகிட்டு வந்து இதை செய்யணும் இவங்களுக்கான ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட்ஸை கொண்டு வரணும்னு அவங்க எடுக்கிறது இல்லை மேபி இந்த மாதிரி சில ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியா எடுத்து செய்யணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா கவர்மெண்ட்டு ஒரு விஷயமே இல்லை கவர்மெண்ட்டே இல்லை மக்கள் கிட்ட தான் மனமாற்றம் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் எலிஜிபிலிட்டி மக்கள் நிறைய பேர் ஒன்று சேர்ந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லெஸ்பியன் கேஸ்லாம் நிறைய பேர் ஒன்று சேர்ந்து அந்தந்த ஏரியாவில் ஒரு ஒரு மாதத்தில் இந்த ஏரியாவில் ஒரு ரெண்டு மூணு கூத்து பண்ணுற மாதிரி கூத்து நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய அங்கே 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 நிறைய நடத்திகிட்டே இருக்கணும் நிறைய முடிஞ்ச அளவுக்கு இரு இருக்கிற பொருளாதாரத்தை வச்சு நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதான் தொடர்ந்து உரையாடல்கள் தான் அது நீங்கள் சொல்கிறது தொடர்ந்து சமூகத்திட்ட பேசி ஏன்னா அரசாங்க போய் சேராத மாவட்டங்கள் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அறுநூறு ஏறத்தால் அறுநூறு மாவட்டங்களில் ஏறக்குறைய நூறு இருநூறு மாவட்டங்களில் அரசாங்கமே போய் சேரலை அப்படிங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ ரோல் மலைப்பகுதிகளாக இருக்கலாம்
நிர்வாகம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களே தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை தேடிக்கிறாங்க தங்களுடைய சமூக விஷயங்களை பற்றி அவங்களே தீர்மானங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி தான் இருக்கு இன்னைக்கு கூட இந்தியாவுடைய நிலைமை அப்படி தான் இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அரசாங்கம் வரும் அப்படிங்கிறத தாண்டி சமூகத்திட்ட மக்கள்கிட்ட ஒரு பெருந்திரலான மக்கள்கிட்ட பேச வேண்டிய இப்படி தான் இருக்கு இன்னைக்கு இதுதான் ஃபேக்டு இதுதான் மக்களுடைய பாலியல் சுதந்திரம் என்பதும் பாலியல் தேர்வு என்பதும் வேற வேற மாதிரி ஒரு பால் இருப்புங்கிறது இயல்பான ஒரு விஷயம் காலகாலமாக இருக்கிறது தொண்டு தொட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிற உரையாடல்கள் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் அந்த உரையாடலில் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சிந்தனை இருந்தால் இப்போவே நீங்கள் பயந்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் என்னுடைய சோஷியல் மீடியா மூலமாக கொஞ்சம் என்னோட வேலைகள் செஞ்சுருக்கேன் யூடியூப்பில் வந்து சில விஷயங்கள் எல்ஜிபிடி சம்மந்தமான விஷயங்கள் பற்றி நான் சில வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் ரீச் ஆகுது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ரீச் ஆகுது திருநங்கையை பற்றி நான் ஒரு நான் ஒரு ஆடியோ வீடியோ போட்டிருந்தேன் அது ஒரு ஐ டோ மேபி ஒரு லட்சம் வியூஸ் தாண்டிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி அப்புறம் ஒரு இன சேர்க்கை பற்றி கூட போட்டிருக்கேன் அது எவ்வளோ ரீச் ஆகிட்டுன்னு நான் பார்க்கலை இதெல்லாம் சில ஒரு நான் செஞ்சது ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷோஸில் பேசுகிறது அப்புறம் எங்கள் அமைப்புகள் மூலமாக போய் பேசுகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்கிறேன் அமைப்புகளும் நிறைய இடத்து செய்கிறாங்க ஆனால் நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு நிறைய பேருடைய இதுக்கு இதில் பங்கெடுக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய மக்களை இந்த உரையாடலுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு இது வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரெஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் ஹாஷினியம் ரோஸும் இங்கே அரங்குக்கு வந்து இவ்வளோ விரிவாக அதுவும் இந்த ப்ரைட் மந்த் ஏன் இந்த சுயமரியாதை பேசப்பட வேண்டும் மக்களால் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி விரிவாக பேசினீர்கள் தொடர்ந்து இப்போதோடு இணைந்து வேலை செய்யுங்கள் நன்றி நன்றி